Eccoci, buongiorno a tutti, buonasera, buon sabato, benvenuti nella live di oggi dove andiamo a provare a giocare un po' con GraphQL e proviamo a integrarlo perlomeno nel nostro progetto kit, quello che stiamo portando avanti nelle varie live. Come al solito datemi feedback se si sente bene, se mi vedete bene, ciao Desmo, buon sabato, tutto a posto, mi si sente bene, mi si vede bene, se mi date un feedback siamo a posto, tutto perfetto, benissimo, grande. Quentidev, ciao, buon sabato, grazie di essere passati. Allora, eh, prima di iniziare, un piccolo, piccolo annuncio, tra virgolette, nel senso che questa è l'ultima live di aprile e in realtà purtroppo per un po' non riuscirò ad essere presente. Spero di, di arrivare entro fine maggio a, a tornare live, non è detto, quindi probabilmente per tutto il mese di maggio non riuscirò a essere live su Twitch eh, o essere in giro in realtà nel, nel web per una serie di motivi vari tra cui il fatto che sto mettendo a posto un po' casa o meglio inizierò a mettere a posto un po' casa per spostare lo studio dalla cameretta del bambino e di conseguenza questa è l'ultima live dove se tutto va bene, se tutto va come previsto questa dovrebbe essere l'ultima live in cui vedete di qua il, 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 <ride> il lettino del bambino vado in Polinesia? No, non vado in Polinesia, magari <ride> in realtà rimango, rimango qua nel bresciano tra il caldo, la, la nebbia invernale che anche se adesso andiamo verso l'estate e tutto, tutto il positivo e il negativo che c'è che ha la mia fantastica terra bresciana ma eh, ho un po' di lavori da fare in casa come vi dicevo per spostare lo studio in un altro posto e poi quando ritornerò operativo lo vedrete sarà molto molto piccolo perché è fondamentalmente uno spazio in camera da letto ma e mi sposterò dalla camera del bambino grande sei di Mantova sei un vicino quindi fantastico <ride> fantastico e, e in realtà poi ci sono un'altra serie di impegni vari dal punto di vista sportivo che non, non mi permetteranno probabilmente di essere live eh, per cui per un po' purtroppo non ci vedremo più eh, però come al solito i link social li avete sapete dove trovarmi scrivetemi sentiamoci se avete qualche dubbio o qualcosa per cui a tutta la disposizione direi che al netto di questa introduzione un po' tipo, tipo saluti tra virgolette che non, non sarà così ma è, una, è un tra virgolette un arrivederci partiamo l'obiettivo è quello come dicevamo di provare a mettere mano al nostro progetto kit che è la solita console che vi linko in chat, il, che, vi linko in chat ehm, che è la nostra console di gestione un po' dei contenuti del canale eh, con l'obiettivo di creare una, una serie di o per una, una serie di endpoint GraphQL eh, pubblici per esporre le informazioni delle live quindi tutte le live che, va, che si vanno ad inserire in questa console vorrei che fossero poi consumabili eh, pubblicamente da un API GraphQL consumabili da in realtà eh, client eh, indefiniti eh, l'idea è quella di creare un mini sito eh, pubblico dove, dove poter esporre la pianificazione delle mie live e, e l'endpoint GraphQL mi serve proprio per questo eh, c'è una issue aperta che è, quella, che è quella che vi sto mostrando ora ah, avevo aperto un branch legato a questa issue tramite la parte nuova di development di github e naturalmente ho fatto check out del, del nostro progettino, del, scusate, del, del branch nuovo sul, sulla mia macchina, quindi partiamo. Eh, vedo dei rossi in OBS, ditemi che si, mi si vede ancora. Ok, sembrano rientrati. Perfetto. Va bene. Ok. E quindi l'obiettivo è, mettiamo, proviamo ad aggiungere GraphQL a questo progetto e vediamo cosa succede. Vediamo dove arriviamo, si vede, si vede, fantastico, meno male. Ho visto un rosso preoccupante su OBS, ma sembra tutto rientrato. Il fatto che mi date feedback, ottimo, grazie ragazzi. Allora, partiamo dalle basi. Eh, in realtà un, una, una base che io, su cui io ho messo mano è, è, è il workshop di CD Cream, che è l'azienda la che, che fornisce Hot Chocolate, che è una libreria per, creare, per abilitare GraphQL in Asp.net Core, vi ho linkato il link in chat da questo workshop io mi sono eh, tirato fuori un mio repository dove ho implementato questo workshop nelle varie giornate di formazione e me li tengo come riferimento ma 
naturalmente come sempre, come quando si parte sempre con una nuova tecnologia, partiamo dalla documentazione, che è questa. Quindi vi spammo un po' di link in chat e sono quelli su cui andremo a eh, girare un po' oggi. Quindi noi nella nostra applicazione web l'abbiamo già. Lui ci dice che eh, per abilitare Hot Chocolate in Aspect Core dobbiamo aggiungere questo pacchetto Hot Chocolate Aspect Core, cosa che facciamo subito subito. Eh, lo andiamo ad aggiungere direttamente al progetto web. Ci ho ragionato un po' se eh, portare tutta questa parte di GraphQL fuori in una, libreria, in una class library che, per isolare un po' di più. In realtà non sono molto convinto, quindi per il momento lo mettiamo direttamente nel progetto web. Uh, hot chocolate a spread core anche perché non mi aspetto in realtà di avere troppe eh, troppe parti che verranno interessate mi aspetto che ci sia poche, poche query uh, qua si installa una serie di pacchetti ok diamo il tempo va bene perfetto ok e detto questo poi lui ci dice di, vabbè qua ci dice definisci i tuoi tipi, definisci la tua query e abilita gra GraphQL server sull'applicazione sull Spring Core. Cosa che andiamo a fare subito e poi iniziamo a crearci le nostre query. Quindi nel nostro program CS noi abbiamo un extension method configure services che avevamo creato per mantenere un po' il flusso. Non mi convinceva a portare fuori ehm, tutta la parte di GraphQL in una class library. Mi sembra probabilmente un over, un, un over ingegnerizzare il tutto, eh, cioè fare proprio una class library kit.web.graphql dove mettere tutta la parte di GraphQL e linkare questa al progetto Asmet Core. Eh, boh, io in questo momento, dato che sicuramente si tratterà di poche classi che riutilizzeranno dei servizi che già abbiamo, mi sembra poco, poco sensato mettere giù una libreria. Allora, dipende. In realtà il ragionamento che faccio è, e lo dicevo anche l'altra volta quando abbiamo fatto un po' di refactory lato, lato applicazione web, lato applicazione client su Blazor, con Blazor, se vedo che quello che sto facendo mi inizia a generare rumore nel codice, cioè che mi, mi complica, o mi complica troppo il codice, oppure mi, eh, mi rende più confusionario la mia lettura del codice e la, la mia ricerca dei componenti che mi servono, allora tendo a raggruppare per libreria. Io ogni tanto vedo dei rossi su OBS, per cui ragazzi se, se vedete che c'è qualche problema in audio, video, eh, eh, fatemi sapere. Eh. E in questo caso trattandosi di, in realtà poche classi, perché si tratterà giusto di aggiungere eh, una, query per, una classe di query per le live, perché è quello per adesso che vorrei portare avanti, e oltre a quello basta in realtà perché il, vorrei riutilizzare il servizio di solo lettura quindi il, il, la mia implementazione di iDatabase per recuperare l'elenco degli streamings con my queryable e, ed eventualmente mapparli su un oggetto apposta per GraphQL e anche se anche qua sono ancora un po' indeciso poi vediamo perché se, se si tratta di avere un 1 a 1 eh, sull'oggetto di dominio boh anche lì eh, mi piacerebbe rimapparlo su un oggetto specifico per evitare di portarmi dietro eh, i comportamenti che questo oggetto ha cosa che non vorrei perché si tratterebbe di oggetti in solo lettura e di conseguenza non, non vorrei esporre degli oggetti di dominio che hanno anche dei comportamenti però vediamo adesso intanto abbiamo abbiamo, abbiamo aggiunto che il progetto, al progetto il, template, il pacchetto scusate ce la posso fare di GraphQL e a questo punto direi builder.services.add graphql server ok oltre a questo sicuramente ci sarà da mappare esatto l'endpoint graphql quindi questo map graph, graphql che però va a livello di eh, configure io qua quando avevo fatto l'aggiornamento dato nel 6 una cosa che avevo fatto era di cercare di mantenere eh, solo per copiare e incollare il codice, eh, solo per una questione di comodità, la nomenclatura di configure services e configure creandomi delle extension method a livello di web application builder e, e, di, e di web app, di web application. Ma è solo una questione di comodità mia. 
e anche qua a questo punto map controllers map hub map fallback eh, qua potremmo fare un uh, app.map graphql eccoci qua e quindi qua abbiamo un po' tutto eh, proviamo a compilare facciamo la prima compilazione e vediamo cosa succede vediamo se compila mm -mm -mm. su ce la può fare, ce la può fare, ce la può fare qua ci sono un po' di esatto, sono ancora un po' di warning dovuti in Allable eh, piano piano sistemeremo anche quelli eh Ok, quindi in realtà l'aggiunta ha compilato, quindi siamo a posto. Adesso dobbiamo andare a sporcarci un pochino le mani sul codice. Quindi, al netto che, ripeto, saranno lo stesso progetto, però per eh, questione di organizzazione, io mi creerei a livello di, proge di progetto web una folder che chiamiamo proprio GraphQL eh, e qua dentro ci andiamo è sni, nel senso che mi, mi, mi dà fastidio vedere i warning a me <ride> perché sono tutte cose che si possono correggere quindi vanno corrette prima o poi vanno corrette adesso è proprio un discorso di parsemi in termine un po' di pigrizia <ride> e il fatto che non sto correndo mi metto a correggere nella buona in live se no non la finiamo più uh, wow sono ancora online siamo ancora online desmo eh, esatto, bravo, guarda Desmo, ti capisco, ma sono ancora online, ragazzi. Sì, ok. Io ogni tanto ho dei rossi su OBS e ho una paura matta di, <ride> di, di, di avere dei crash sulla live, ci manca solo quello. Sì, Nalla Bollo, oddio, aiuto, anche, anche io sto ancora pian piano digerendo il tutto, eh. Anche io sono ancora un po' in, fa in fase di assimilazione della cosa. Ok. Eh, qua gli andrei ad aggiungere una bellissima cartella all'interno della cartella GraphQL che chiamiamo eh, Queries ogni tanto sgrana l'immagine ma roba di qualche secondo e eh, infatti è quello allora per adesso sono immagini l'auto si sente bene ragazzi invece e a qua e qua gli aggiungiamo direi una bellissima classe eh, streamings query Ok, fantastico, grazie del feedback, perfetto. Namespace, eh, file scope, namespace, audio video, perfetto, ok, fantastico. Io ogni tanto ve lo chiedo, se, nel momento in cui vedo dei rossi su OBS vi chiederò feedback, eh. che tra l'altro non sto neanche registrando perché prenderò poi il VOD da Twitch e di conseguenza se, se perdo la live non la posso neanche caricare su YouTube, quindi, <ride> quindi è proprio persa persa, ma va bene così. Ok, lui qua ci dice eh, aggiungi una, una classe query dove ti, ti crei un metodo che ti ritorna qualcosa. Anche qua, eh, dato che siamo in una cartella GraphQL che vorrei che fosse un po' autoconsistente, poi ripeto, per il momento lasciamola qui, valuteremo poi se ha senso magari portarla in un, in un progetto separato a parte. Per il momento va benissimo così. Creiamo una cartellina model sotto GraphQL dove gli diciamo un dove gli andiamo a creare una classe streamings eh, query model eh, streamings query model sì ok uh, no scusate nei space Oh, perfetto di questo streaming sicuramente avrò bisogno di, di un guide che è il mio id perché se io vado a prendere il modello dello streaming del modello streaming e tra l'altro streaming query l'ho usato al plurale ma in realtà è un streaming yes singolare Ok, uh, pa, pa, pa. in realtà allora queste bellissime informazioni ce le possiamo portare a Ziz. Uh, sono in sola lettura quindi in realtà potrebbe avere quasi quasi senso che qua si sia 
tutto in init in modo tale che sia solo ed esclusivamente in creazione dell'oggetto sia possibile impostare i valori ah naturalmente qua ci sono in allavole quindi tag string punto empty string punto empty e string punto empty allora, in realtà questo streaming per me è un contenuto, quindi il contenuto in quanto tale ha una serie di informazioni eh, che mi servono e che sono sicuramente eh, titolo, slug e abstract di sicuro. Ok. Eh, adesso appunto mi, so, mi sono perso l'appunto la, per cos'era ho visto che è scritto appunto in chat mi sono perso il contesto ok ah i warnings ok fantastico sì sì sono tutti sono tutti dovuti in allable esattamente magari senza spazio ok quindi titolo slug abstract data di schedulazione data di inizio data di fine per quanto riguarda lo streaming vediamo il contenuto che informazioni aveva in più aveva tutta la parte di SEO di, di SEO che ehm, è anche qua effettivamente tutta questa parte di, di SEO che in realtà per il momento l'avevo modellata come tre informazioni eh ma mh, direi che ci sta, ci sta che uno se la porti dietro e poi magari gli creiamo una classe apposta un, un record apposta uh, in più aveva esatto la data di pubblicazione perché? perché? perché in realtà questo è un contenuto io qua Avendolo pensato in ottica un po' più generale, il contenuto poteva essere pubblicato o non pubblicato, poteva essere in, in draft, eh, pubblicato, eccetera, eccetera, o unpublished, se non ricordo male, non mi ricordo, unpublished, esatto. Quindi, 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 in realtà, io questa per il momento non me la porto dietro, ma eh, mi prendo queste informazioni, questa classe, e qua mi genero una classettina che chiamiamo SEO eh, SEO info ok SEO info perché tutte le informazioni del, della parte di, di SEO per il momento titolo, descrizione e keyword basta ne avanzano non le ho ancora abilitate a livello di mh, interfaccia grafica per l'aggiunta però intanto prevediamo di portarle string.empty ok va bene mm. va benissimo e di conseguenza questo qui di model avrà prop seo info seo anche qua li mettiamo di fotto ok così evitiamo tutti in albo Cos comunque il nostro modello di, dello streaming per la query è questo e direi che basta e avanza e anche questo in realtà lo mettiamo in it in sola lettura va bene va benissimo quindi a questo punto questa streaming query direi che avrà una public io terrei una bellissima iQueryable perché da quello che ricordo se, se ritorniamo a iQueryable poi possiamo andare a lavorare anche con la parte di paging, filtering e compagnia, e compagnia. Eh, streaming query model model graphql 
Ah, ok. Allora facciamo una cosa, invece che chiamarlo streaming query model, lo chiamiamo streaming... Lo chiamiamo... Boh, GraphQL. Perché questo modello già c'è ed è usato per le API, per il filtro in get sulle API, quelle dell'ora di back office. Streaming model. Streaming query. Uh, lo chiamerei semplicemente streaming tanto il contesto è diverso è un bounded context diverso e quindi qua lasciamo gli streaming va più che bene oh. Oh. no ok questo uh, get stream streamings e questo metodo in realtà per il momento io lo farei tornare semplicemente un eh, facciamo mocchiamo il risultato giusto per avere as, as queryable giusto per avere un, un valore stupido di title test e vedere che perlomeno funziona abstract test ending time eh, time span from hours eh, va bene 18 hosting channel url abbiamo https twitch.tv x87 schedule date date time punto today va più che bene se io uguale new facciamo così title uguale test magari se evitiamo gli spazi description uguale test ah. virgola Keywords facciamo test GraphQL questo scusate mi tolgo un attimo Solution Explorer GraphQL ASP.NET Core .NET 6 più che bene è più che sufficiente per le nostre cose slug test eh, starting time time span from hours 16 eh, Twitch channel allora no in realtà questo non mi serve questa informazione non mi serve questo Twitch channel non mi serve perché è già compreso nel canale youtube video url mettiamo https youtube youtube.com basta più, più che sufficiente basta non dovrei aver preso tutto ok ok abbiamo tutto quindi in realtà abbiamo la nostra query quello che la documentazione ci dice di fare è che eh, presa la nostra query andare a dirgli che questo è un, è un tipo di query quindi questo add query type of questa roba qua quindi andiamo nel nostro, nei nostri extension nel web application binder extension do, nel com, e nel configure services dove andiamo a registrare eh, il nostro server GraphQL e qua gli diciamo add query query type of streamings query ok Vediamo se compila, vediamo se si avvia. Io direi che a questo punto la cosa che possiamo fare è avviare il, il progetto web e vedere, e vedere a, che punto, a, che punto siamo, a che punto possiamo essere arrivati, vedere se perlomeno la query funziona. Eh, ci basterà mettere un breakpoint qua, ce la posso fare. E se noi adesso lo lanciamo con un bellissimo F5... Se abbiamo fatto tutto giusto con l'installazione di eh, Hot Chocolate eh, dovremmo avere eh, in automatico 
e out of the box anche una UI per la parte di ehm, scusatemi di interrogazione io qua mi farei direct su Azure Active Directory perché ho l'autenticazione lì eh, quindi faccio un attimo un accesso ma giusto per farlo una volta e poi non farlo mai più ok in realtà eh, il mio software sta, il mio, la mia applicazione web è sull'HTTPS 5001 se abbiamo fatto tutto giusto andiamo a slash GraphQL dovrebbe esattamente dovrebbe aprirci eh, la UI in cui possiamo testare la nostra query eh, qua dobbiamo fare un sign in un attimo eh, facciamo sign in con github allow diamo il tempo di chiudere ok lui sta sincronizzando tutto quindi se noi facciamo un bellissimo appena finito di sincronizzare lo schema eh, pa, pa, pa. va benissimo questo qua va bene poi va bene facciamo apply vedete che lo stream eh, ho questa query che mi ritorna questo tipo di dato che ha le sue proprietà quindi in realtà se io adesso provassi a fare per un attimo get streamings vediamo se mi ricordo come si fa eh? e gli dicessi id title slug sperando di avere nel mio database e io faccio run no a parte che non è vero perché io qua gli sto esponendo tutto ed è moccato eh, fantastico e continuo a vedere dei rossi preoccupanti esatto vedete che entra nella mia query se io faccio f5 vedete che mi ritorna come dati eh, streaming test 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 se io adesso gli addico eh, di darmi seo eh, title description keywords e gli dico di darmi anche l'abstract e eh, schedule date questo lo possiamo per il momento togliere e, ah scusate vedete che lui ritorna un po' tutto quindi in realtà abbiamo aggiunto GraphQL abbiamo creato una prima query adesso cosa, cosa dovremmo fare a questo punto a questo punto questo mock la prima cosa da fare è che questo mock deve sparire vorrei che in qualche modo queste informazioni arrivino dal, dal database eh, noi avevamo strutturato nel progetto di core di dominio eh, al netto dei modelli che vengono poi persistiti tramite entity framework core una nostra interfaccia ai database un po' per separare quello che è l'approccio di lettura dal, 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 dal componente scusate, di lettura da quello di scrittura una sorta di approccio eh, passatemi, passatemi il termine probabilmente un po' troppo esagerato in questo caso ma l'approccio è quello di CQRS quindi dividere i componenti che sanno solo leggere da quelli che sanno scrivere questo database, è in, questa interfaccia è implementata utilizzando poi Entity Framework Core e quindi vado, mi va a tornare un equirable in modo da mantenere il query plan eh, scusate, mantenere l'esecuzione e la, la, la materializzazione dei dati finché io non gli dico di... Eh, finché io non chiamo un uh, to list o un, uh, un as a numerable sul, sull'equirable finché non, non dico che questo equirable deve diventare un enumerable ok quindi in realtà cosa sarebbe bello fare sarebbe bello fare che eh, il mio iDatabase sia iniettato nel metodo e perché nel metodo perché se io vado a leggere la documentazione di, della dependency injection per quanto riguarda eh, eh, hot chocolate lui dice che eh, quando inizio con hot chocolate potresti essere inclinato a potresti essere esportato e mettere le dipendenze nei, nei tuoi tipi di GraphQL eh, nel costruttore come siamo abituati a fare qua mi dice dovresti evitarlo perché perché eh, type definition di GraphQL sono singleton quindi vuol dire che questa classe qua è fondamentalmente creata una volta soltanto e, che, e quindi questa quest istanza sarà quasi sarà sempre la stessa se io la morto nel costruttore 
eh, e di conseguenza le mie dipendenze in realtà saranno proprio un sindaco. Eh, L'accesso a questa dipendenza potrebbe non essere sincronizzato da Hot Chocolate durante l'esecuzione. Ehm, questo cosa vuol, di vuol dire? Che in realtà questa dipendenza potrebbe non essere gestita direttamente da Hot Chocolate e, ed è fondamentalmente quello che succede a noi. Perché? Perché questa registrazione, eh, questa quest interfaccia di database è registrata a livello di web app, di web app Asmer Core nel motore di dependency injection come scoped direttamente utilizzando il, il lay service collection e come scope in questo, mo in questo modo io sono sicuro che l'istanza per ogni richiesta è diversa e di conseguenza anche l'istanza del db context essendo scoped questa per definizione della db context eh, è sempre diversa ad ogni richiesta che faccio quindi lui ci dice guarda che puoi usare faccio spoiler l'attributo service e come siamo abituati in Asp.net Core a livello di metodo di utilizzare l'attributo from service, qua abbiamo un attributo service che ci permette di dire guarda che questa, questo argomento del tuo metodo eh, devi recuperarlo dal motore di dependency injection, devi risolverlo tramite motore di dependency injection. Adesso poi andiamo a fare un attimino di eh, ragionate perché eh, register services ok I want to specify an attribute to inject a service can be conquered tedious ok lui ci dice che in realtà potremmo anche andare a registrarlo con un metodo eh, per evitare di dover specificare l'attributo service eh, dipende in questo caso non vedo, non vedo la grossa utilità di, non, di avere service qua anzi probabilmente è un po' più chiaro quindi io lo lascerei quello che vorrei capire è Ok, per default, ah no, beh, in realtà il nostro, il nostro service è già scoped, quindi lui si dice per default i servizi registrati come scoped sono scoped sulla richiesta corrente. Se hai bisogno di risolvere i servizi per un particolare resolver utilizzando un, un, uno scope dedicato, puoi utilizzare questo middleware use service scoped. Uh, io direi che facciamo qualche prova. E poi guardiamo la documentazione di Entity Framework Core perché sarà questo il punto focale. Va bene. Quindi in realtà adesso se io qua gli dico return database.string scusate database minuscolo punto streamings punto eh, io direi che per default te li ordino eh, S goes to ah, tra l'altro punto order order by, ordered by schedule avevo fatto questa extension method eh, che me li ordinava eh, in base alla pianificazione quindi data e ora di, di pianificazione poi al di là dell'implementazione però è abbastanza relativa ok punto select streaming e anche qua adesso possiamo iniziare a fare un po' di ragionate id s.id abstract s.abstract ending time s ending time hosting channel url è questo schedule date è questo seo è uguale a Ok, qua l'oggetto è diverso, quindi dobbiamo fare s.co eh, diverso da null. Allora, new seo info e va bene così, altrimenti new. title uguale s.seo.title uh, description uguale s.seo.description s.seo.keywords ok questo perché purtroppo l'oggetto ehm, lato dominio è, è nullable e di conseguenza potrei non averlo e se non l'ho, dato che questo non è nulla, io devo tornare. Eh, va. Mm, ritorniamo un new. Un new va più che bene. Oppure un default. 
facciamo un default ok vediamo se non ricordo se con l'entity framework è fattibile questa cosa ma lo vediamo subito start in time se start in time lasciamo fare a visual studio finché visual studio ce lo permette ok in questo modo noi dovremmo vedere eh, la nostra query quindi compiliamo eh, proverei in realtà a lanciarlo non in debug e vediamo cosa succede vediamo che verso fa chiudiamo questa ctrl f5 facciamo un bellissimo ctrl f5 lui in realtà eh, farà la login esatto perfetto noi qua andiamo sotto GraphQL ok teniamoci aperta facciamo così teniamoci questa un po' più piccolina la mettiamo qui e mi tengo questa di qua così poi vediamo la query ok proviamo a lanciare la stessa query di prima che è un altro eternal di entity type cod is an option dependent easy ok qua, qua c'è un problema for non a labor field fantastico ok quindi direi che questo default gli diciamo che non va bene stop ok stoppiamo un attimo ok va bene proviamo così ctrl f5 è andato su va bene quindi se io faccio così lo mettiamo di qua vediamo un attimo diamogli il tempo di, di aggiornare lo schema anche se non abbiamo fatto non abbiamo fatto modifiche però ok vedete che già ho qualcosa eh, ho qualcosa perché ho la parte di SEO che è vuota eh, ho la parte di ho il mio ID ingrandisco ho il mio titolo, ho il mio slug, vedete che ho un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta tra l'altro l'abstract è in... Um, utilizza eh, markdown perché è salvato con un markdown per cui anche qua poi capiamo come andrà a ritornarlo se andiamo a ritornarlo direttamente in un HTML, in un formato HTML oppure se ritornarlo in markdown e poi sarà il client che se lo renderizza come vuole sono più orientato su questa seconda però vediamo, ne, ne parliamo direi ok, quindi qua in realtà funziona abbiamo visto qual è il problema? il problema è che eh, le query eseguite cioè il, um, scusate, il servizio e qua andiamo sull'area di entity framework perché è un, una cosa che mi ero segnato di vedere eh, il problema è che mh, questo entity, fra entity framework non supporta eh, le operazioni multiple eseguite in parallelo sulla stessa istanza e di conseguenza le eh, query eseguite in parallelo eh, sul, eh, sul contesto di entity framework vanno in errore. Eh, un, eh, quello che ci suggerisce in realtà il workshop, se noi guardiamo il workshop di GraphQL, è quello di andare a registrare eh, vi faccio vedere dall'esempio il, il DB context utilizzando questo add pool DB context factory. 
Questo cosa cambia? Cambia che in realtà non dobbiamo più iniettare il DB context, se vado a leggere nella documentazione, vedete lui mi dice eh, resolver, resolver injection of DB context. Utilizzando il pulled in realtà eh, se io vado a guardare la documentazione lui dice che eh, we retrieve for Ok, eccolo qua. Eh, se ho registrato il DB context utilizzando pulled, non. dov'è che era il punto? C'era un punto in cui diceva che, non, che andava utilizzata la, la DB context factory, se non ricordo male. Allora, for example. Ah, ok, eccolo qua. Se, se dovessimo registrarlo come pool. Cosa succede? Se registri, registri tutti i contest utilizzando il context kind pulled, eh, sei sulla via per, per avere performance maggiori sul tuo server GraphQL. Però purtroppo questo cambia anche il modo in cui tu utilizzi il dbcontext. Va bene. Per esempio, eh, dobbiamo muovere tutte le configurazioni nel, dal long configuring method into the configuration action on the add, add pool db context factory call ecco io questo vorrei evitarlo io questo davvero lo vorrei evitare esatto when create services they now need to inject the add db context factory ok quindi questo in realtà è il nostro caso non possiamo più accedere direttamente al db context eh, perché noi passiamo da un servizio ma dobbiamo andare ad utilizzare la DB Context Factory vediamo gli altri tipi che ci dà il, la, 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 il register DB Context ok eh, per semplificare l'injection del DB Context eh, abbiamo introdotto un metodo chiamato register DB Context similar vediamo un attimo scusate ah no ok to ensure that resolve the data sense scope ah no questo qua service kind synchronize Cerchiamo anche di capire cos'è questo service kind synchronize. Eh, per default la maggior parte dei risolver sono, sono eseguiti in parallelo. Il tuo servizio deve, non può supportare questo. Eh, ah ok, no, fermi. Questo fa, fa in modo che il risolver vada, eh, non giri in parallelo ma giri in, in modo seriale. E... Boh, in realtà per il nostro caso d'uso potrebbe bastare. Allora, fatemi vedere, fatemi prendere un esempio in modo da mandare un errore e poi vediamo come andare. Uh, session 2. Dovrebbe essere questo. Scusatemi, eh. Stavo cercando un attimo. Null ability, understanding, qua forse era questo. Ok, esatto, qua diceva, eh, prova a far girare questa query e andrà in errore. Eh, va bene, proviamo a fare questa query in parallelo, quindi un, un set piccolo di... di di dati direi che facciamo un a ah, streamings ma in realtà ci basta due cose in croce facciamo così id title slug schedule date b streamings stessa cosa e vediamo cosa succede se va in errore allora sappiamo che dobbiamo agire un aspetto di execution error, se io apro qua, esatto eh, a second operation was started no this context instance perfetto quindi cosa facciamo adesso? io direi che a questo punto questa la stoppiamo e proviamo a giocare un po' con i vari tipi eh, quindi se io questo gli dico service kind punto synchronized cosa succede? quindi qua il resolver gira in modo seriale e, qui, e di conseguenza finché non ha risolto un tipo di stanza 
non dovrebbe crearmi questo, caso, questo problema vediamo un attimo CTRL F5 perfetto ok diamo il tempo di, di aggiornare perché logicamente adesso gli ho cambiato sotto l'implementazione sincronizziamo ancora una volta per sicurezza e vediamo Run. ok vedete che ha funzionato ha funzionato eh, logs eh, durato vediamo un attimo due secondi quindi in realtà è una query che però dura un pochino di più eh, cerchiamo di giocare anche con gli altri tipi quindi ho tre load on file save vediamo se funziona se io qua gli dico vediamo che differenza c'è qua eh, resolver se il servizio è scoped viene risolto da un resolver scoped e service scope similar to how to use service scope middleware works questo non l'ho capito ma proviamolo dai diciamo che qua diventa resolver Rebuild and apply changes, va bene. Ok. Vediamo se è ancora su. Sì, esatto, ha rifresciato, sta sincronizzando. Vediamo un attimino il tempo di risposta a questo punto, perché mi piacerebbe provare con un po' di query magari in parallelo e vedere cosa succede. Se io qua lo ranno, no. Ok, quindi in questo caso no. Wow. Buonasera, ciao Mocap, figlio di Microsoft, <ride> esagerato, <ride> tutto bene Mocap? Ok, quindi in realtà questo non si risolve il problema. Sto pensando eh, Synchronized Rebuild Qua rebuilda mm -hmm. e Intanto stiamo testando anche l'altra load Tra le altre cose Vorrei capire Ti manca un esame alla fine del triennio Grandissimo Fantastico che bello, che bei ricordi che mi stai, mi stai facendo rivivere. Ok, qua dura due secondi in realtà. Mi ricordo, mi ricordo io quando mi mancava l'ultimo esame ero stracontento. Poi la, la tesi in realtà diventa, diventa tutto, tutto molto bello. Forse un pochino stressante, eh? però in realtà è la parte più bella in assoluto. Scusate io ragazzi, bevo perché il tempo di, il tempo di questi giorni non aiuta tra allergie e compagnia. Eh, e soprattutto gola, tossi, tosse, raffreddori vari Mocap, ma tu ti stai lavorando in cosa? che non mi ricordo, sicuramente me l'avrei già detto sono io che non me lo ricordo purtroppo è finito nell'entusiasmo eh, come mai è finito nell'entusiasmo? Mm. ingegneria informatica, eh, bello cavoli Ma nel, nel Bresciano, quindi un, un IBS o all'entusiasmo iniziale dell'università intendi? Come mai? Allora, mm. proviamo una cosa. Ah, un'università telematica, ok, ho capito. Ok, 
dal purtroppo immagino che non sei molto molto contento è una cosa cioè, de deduco eh chiaro no no chiarissimo Cap capito beh guarda allora tan tanta stima perché se fai l'università tematica probabilmente la lavori per la maggior parte del tempo e direi che quello che ho scritto adesso che che quello che ti puoi permettere per motivi di tempo secondo me conferma la mia idea ma è solo un'idea eh e di conseguenza tanta stima per metterti in gioco così quindi e beh cacchio hai, de hai detto poco hai detto poco complimenti dai 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 che è l'ultimo l'ultimo scoglio dai allora andiamo a capire un attimo sta cosa perché allora, in realtà potrei anche Fatemi fare una prova, io stoppo un attimo, eh, perché qui lo vorrei stoppare. Lo vorrei un attimo stoppare. Ho fatto danno, mi sa. Mi sa che ho fatto danno. Ok, cosa dice? Sì, ok, va bene, no, niente, cercava di fare restare. L'ultimo colpo di Reni, qua cosa sto facendo? Sto cercando di aggiungere GraphQL al progettino kit per iniziare a esporre una serie di API pubbliche per avere l'elenco del, della pianificazione del live come API API che poi verranno consumate da un client, un client pubblico che probabilmente sarà un sitarello statico e, e sto pensando a, next, a provare Next.js come tecnologia in futuro e quindi volevo giochicchiare un pochino con GraphQL, capire, capire, capire se avevo capito il workshop di, di Hot Chocolate che ho fatto un po' poco, poco tempo fa, eh, poco tempo fa, sfruttando le, le ore di formazione che, che ho a disposizione in azienda. Qua uh, è add, pulled. Ok. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mio db context si sì, abbiamo come team abbiamo, abbiamo stabilito mezza giornata il venerdì il venerdì pomeriggio di solito è dedicato alla formazione individuale di solito questo nel, nost nel nostro team in realtà cioè nel team dove lavoro io non, non so l'altro team l'altro team che lavora sull'altro prodotto non, non te lo so dire però il team di prodotto dove lavoro io è, diciamo, ci, il nostro team leader ha, ha deciso di dedicare il venerdì pomeriggio alla formazione individuale quindi chi vuole venerdì pomeriggio si può prendere 4 ore per fare formazione allora Va bene, vediamo un attimo. Io qua ho usato questo, quindi se io adesso faccio così, se io compilo, lo lancio in debug qui se scoppia qualcosa, lo sappiamo. Esatto. Unable to resolve, esatto. È già qui. Esatto, che era l'errore che dicevo prima, quindi se io metto questo add pulled db context factory, in realtà il mio db context eh, che è iniettato all'interno di vari servizi eh, deve essere risolto tramite eh, una... Eh, deve essere iniettata la, la db context factory e non il db context. Sto pensando... Sto pensando, come si chiama l'azienda se puoi dirlo? La mia azienda si chiama Able Tech SRL. Ciao Scaman, buonasera. Anzi, mockup se sei in cerca qualcosa sentiamoci in privato. Se hai bisogno di qualcosa sentiamoci in privato. E Scaman tutto bene? 
Anzi scama, guarda, capiti proprio a proposito, guarda che bello, fantastico. Visto che tu già hai giocato un pochino con, con GraphQL. Eh, eh, allora, il punto è, eh, sono naturalmente caduto, come immaginavo e come volevo che accadesse, sul problema del, del db context factor, del db context pooled. Quindi il fatto che, non che Entity Framework non gestisce richiesta in parallelo, lo stesso la stessa istanza. Eh, io ho la mia query che ha iniettato un servizio ai database e vorrei che rimanesse così, perché questo è il mio servizio che mi espone i miei modelli di dominio in sola lettura. Questo modello in realtà poi si crea un, um, una proiezione dei dati che sono quelli che vengono ritornati dal server GraphQL e va bene. L'implementazione di, di questo servizio porta con sé il db context però, però eh, logicamente se io faccio così e c'è scritto proprio in documentazione di, di hot chocolate e quindi, quindi va bene che spacchi è giusto che sia così non posso più iniettare direttamente il db context ma devo passare dall'idb context factory domanda io intanto vedo sempre un po' di rossi su obs quindi spero che si veda e si senta tutto Eventualmente come, prima, come vi ho detto prima, datemi feedback. Domanda. Come la potrei risolvere questa cosa? E, e la, n, non vorrei arrivare ad iniettare direttamente il DB Context Entity Framework nel, nella query. Vorrei evitarlo quello. Vorrei che, che, fosse, che si possa comunque sempre da questo servizio. In modo da, da astrarre poi quello che è l'utilizzo di Entity Framework. Uh, e ti spiego anche il perché, perché io poi ho visto che ci sono dei vari tipi eh, c'è questo service kind synchronize che in realtà sembra risolvermi il problema eh, quindi se io gli dico eh, qui come argomento dell'attributo che io voglio service kind.synchronized lui fondamentalmente da quello che ho letto, da quello che ho capito ma magari non ho capito niente il resolver della distanza gira in parallelo e di conseguenza tiene occupato qualsiasi altro resolver venga, gir venga fatto girare eh, vole, se, se posso evitare di utilizzare le DB Context Factory che non mi non, più altro per un discorso che non mi piace cambiare l'implementazione eh, di un qualcosa che non viene usato solo da GraphQL solo perché serve a GraphQL non so se mi sono spiegato però potrebbe aver senso di passare dalla DB Context Factory eh, ho visto che questo in realtà mi risolve il problema ma facendo, facendo girare in modo seriale quindi non in parallelo il resolver logicamente ci sarà un overhead di tempo eh, e eh, se io guardo il control, control F5 io ho usato i context factory ovunque mm, va bene ok allora potremmo valutarlo. Se io faccio CTRL F5 ti faccio vedere il risultato a cui sono arrivato. Eh? Uh, what? Scusate. Ok. CTRL F5. Ce la possiamo fare. Ah. Ah no, certo, sì sì sì, hai ragione. Pirla, sono un pirla io, scusate. ADB context. Ok, qua sono qui, questo lo posso refresciare. E vedi, vedi che io... Eh, ho le mie due query in parallelo e così girano però ci mette due secondi questa query a girare è un, effettivamente il tempo è un pochino esagerato anche perché sono due, due elementi eh, non mi aspetto di avere grossi problemi di parallelismo però è anche vero che io sto esponendo una API pubblica e allora sarà comunque protetta tra virgolette perlomeno da corse perché non vorrei che altri chiami un API non, partendo non dal mio dominio, per dire, ad esempio, però 
e quindi verrà consumata comunque da un client che so io e che, e che disegno io però è anche vero che pff, boh, non lo so dubito di arrivare ad avere richieste, mh, richieste in parallelo a questo punto o comunque dubito che vabbè due secondi di, di query però facciamo una prova con l'EDV Context Factory dai direi che in realtà questo magari lo commettiamo così abbiamo perlomeno il lavoro salvato 50 add streamings query commit all così perlomeno abbiamo il lavoro salvato e a questo punto proviamo quello che ci suggerisce Scaman quello che dice anche la documentazione di eh, sono veramente buone cioè il, utilizzando la IDB Context Factory le performance ok 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 bene mi, mi, mi fa piacere sentire una cosa del genere eh, in realtà a me queste, queste API mi volevo che fossero utilizzate eh, poi scusa come edit eh, come API per un client che è un, un sito statico dove pubblicamente saranno visibili la programmazione delle live per capirci eh, per cui ripeto non, non mi aspetto un grosso impatto eh, sul discorso performance non, non mi aspetto che le performance abbiano un, 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 approccio, un riscontro significativo abbiano un, siano un requisito eccessivo se anche le API rispondono un po' lenta in realtà volevo provare a utilizzare Next.js come client come tecnologia per il client utilizzando eh, e potrei dire una cavolata perché sto, sto ancora studiando mi sono guardato un talk del web day dove se ne parlava e, um, incremental site eh, rendering se non ricordo male sì. e, e tutto su Vercel perché ho visto che ho visto che in realtà mi convince parecchio l'utilizzo di Vercel e non sono sicuro che Azure Static Web App abbia tutti, tutto il supporto a quello che ha anche Vercel lato Next e quindi probabilmente sarà, vorrei starlo lì in modo da provare anche qualcosa di diverso in realtà però proviamo con... direi che possiamo provare con l'IDB Context Factory Add pulled. quindi in tutti i punti dove io vado a iniettare l'IDB Context in realtà quello che dovrei fare è eh, idb context factory of t e però in realtà io qua potrei tranquillamente se tutto va bene e Visual Studio risponde Facciamo un check qua, ma questo è... Beh, in realtà questo select mi ritorna comunque una queryable, quindi lui fa una proiezione sulla query ma non materializza i dati in tutti i framework. Non so a questo punto Graph eh, Hot Chocolate come lavora. Da quello che ho capito io finché ritorna una queryable con entity framework, cioè mi aspetto che il query plan che la, scusami, la deferred execution di entity framework lavori come sempre quindi nel momento in cui i, i dati vengono materializzati post però non so se, se ha senso questa cosa eh. beh allora potremmo anche pensare di crearci sì ho capito cosa dici tu cioè tu dici esponi l'oggetto di dominio as is tabelle pulite e ho usato anche le view lato db eh, potrebbe essere un'idea fare una view a questo punto vai vai mo, mo cap, fai domande pure Sono, siamo qua apposta eh, senza sempre forma scambiano in realtà l'oggetto è diverso eh. cos'è hot chocolate? allora giusto partiamo da, da dalle basi ha ragione ha ragione anche mocap un po' di contesto per chi, è, per chi è entrato adesso Hot Chocolate è una libreria eh, di un'azienda eh, penso sia la fine CD Cream comunque di una realtà 
che eh, permette di aggiungere a un progetto ASP.NET Core un server di tipo GraphQL quindi ti abilita la possibilità di avere un server GraphQL, di avere un endpoint GraphQL ehm, direttamente nel tu nella tua applicazione ASP.NET Core è quella che viene consigliata un po' in giro perché quella è un pochino più completa, un po' più facile da integrare in realtà ce ne sono tante altre per quello che ho visto io in realtà ho provato solo questa quindi e, e rispetto provato quindi non, non ne so molto sto, provando, sto cercando di metterci mano adesso anch'io non per la prima volta ma per la seconda terza volta e di conseguenza non sono ferratissimo scama un passo che l'ha usata infatti mi, mi sto rompendo le scatole apposta perché è entrato in live io tac subito e quindi eh, Hotsocrate è una libreria che permette di aggiungere un server GraphQL alla tua applicazione a Spring Core Scaman che mi dice le view sono utili per i filtri di hot chocolate così i campi calcolati sono risolti dato di bici può applicare filtri e ordinamenti mm. 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 non è una brutta idea eh? potrebbe essere una cosa dedicata esclusivamente a GraphQL ci devo ragionare però perché questo richiede un pochino più di lavoro sai cosa si potrebbe fare se fossimo bravi, bravi furbi di intelligenti allora, facciamo così, proviamo a fare, prima di modificare con l'IDB Context Factory allora, prima di fare sta cosa, proviamo a fare come dice Scama a tornare direttamente l'oggetto di dominio, Poi andiamo a clean, clean up, quindi invece che lo streaming di queries, core, Ok, sì, infatti non, non userei eventi di framework in quel caso. Probabilmente non userei eventi di framework in quel caso, sai? Quindi tu dici, vado, vado qua così, ritorno tabella ordinata, perché questo fa un order by, eh? Ti direi che potremmo fare una prova. Però dovrete avere un attimo di pazienza. Perché in questo caso, per capire come gestisci, come com è il discorso query, l'unico modo possibile, possibile cioè l'unico modo in cui essere sicuri è aprire il profiler. Quindi apriamo il profile di SQL Server. Datemi un attimo, eh. Sto aprendo Manager Studio eh, no, su un altro monitor. Eh. Okay. ok. Direi che facciamo un graph QL demo. Qui su questo se non lo conoscete, eh, ma spero che lo conosciate, è il profiler di SQL Server. Eh, serve a tenere traccia delle query che vengono eseguite. Siamo a fare profiling delle query che vengono eseguite. Quindi vediamo un attimo cosa succede. Cosa succede? Allora io qua faccio questo. Lui tornando all'oggetto puro e semplice in realtà fa una select star from tabella order by eccetera. Con quella select lì fa una select campi, elenco dei campi, eh, order from tabella, order by qualcosa. Spero che regga, eh, vi dico la verità, perché non vorrei che... Vediamo un attimo. Qua adesso il problema sarà che dovrà sincronizzare lo, sch lo schema. Che l'ordine... Eh, questo sì. Questo potrebbe essere un, una cosa che si può evitare. Allora... Allora dopo proviamo a togliere l'ordinamento, vediamo cosa succede e vediamo cosa salta fuori. Ok. Proviamo a eseguire queste due query e vediamo cosa succede. Tac. Ui. Eh. Esatto, sì no, qua è la colpa mia, va bene. Allora, facciamo una cosa, facciamo come diceva Scaman. 
1 service kind punto synchronized ok e, ripeto ragazzi per me è un mondo un po' nuovo per cui ci sto facendo un po' di prove l'idea di oggi era proprio quella di fare un paio d'ore di live coding e mettere in piedi sta cosa l'idea che lo faccia il client a me piace molto e, si può tranquillamente togliere proviamo ok tanto qua il profiler vedete che già il profiler ha fatto un po' di cose io direi che Vabbè dai, tanto se la mia. Ma guarda, ti dico la verità, anch'io se devo scegliere, eh, la scelta di GraphQL è, è, stata, è stata dettata da una discussion che ho aperto un pochino di tempo fa, e eh, per un pochino di tempo fa intendo parecchio tempo fa, eh, perché, a questo, perché volevo cercare di capire se questa API è pubblica fare il REST con tutti i pro e i contro di REST per l'utilizzo di un'API pubblica. O in GraphQL, GraphQL in realtà era quello che mi ispirava di più, pur non conoscendolo, proprio per il fatto che ti espone in realtà un oggetto completo e poi sei tu che, sei tu client che decide, che ha un po' più di controllo di granularità. Quindi a me piace questo approccio. Eh, è vero che, come al solito, dipende un po' dal caso d'uso dei requisiti che uno ha. Io qua non avendo grossi requisiti e, e fon fondamentalmente utilizzandolo per sperimentare, mi posso permettere di utilizzare come sempre il cannone per sparare una mosca vedi, vedi l'autenticazione con Azure Active Directory B2C che a me non serve <ride> che se dovessi usare in un progetto vero se questo progetto fosse un progetto reale non l'avrei usato perché per un utente solo è inutile ok proviamo a fare il run Arena Luigi ciao Luigi grazie per il follow grazie mille due secondi e infatti, eccolo qua. Lui qua ha fatto la query. Ciao Luigi, tutto bene? Grazie, grazie di essere passato. Eh sì, però io non vorrei esporre direttamente il DB Scam, hai capito? Sì, tranquillo, tranquillo. Qua è molto molto tranquillo Luigi. Oggi stiamo proprio facendo un po' di live coding. E molto molto tranquillo. Eh, ok però qua in realtà lui Sì, qua ha fatto la join perché io in realtà sono su due tabelle sono su contenuti e streaming sto utilizzando un approccio con l'inheritance entity framework ma eh, in realtà performance ni, nel senso sono sempre le stesse fammi vedere solo una cosa a questo punto a questo punto io torno un attimo indietro facciamo che torniamo un attimo indietro Ok, io ripeto, io vorrei evitare di esporre il DB perché queste sono API e quindi l'oggetto esposto mi piace poco che sia l'oggetto di dominio, soprattutto perché questo oggetto di dominio ha dei comportamenti e in realtà a me i comportamenti, essendo API che sono in sola lettura, non mi servono assolutamente in questo caso. Mi serve un oggetto che sia. Eh, ma un DTO, cacchio, ho dovuto DTO, nel senso è un oggetto che mi rappresenti delle informazioni e basta, fine. Quindi è proprio quello il punto, eh. Quindi vorrei vedere. Magari adesso facciamo una prova, visto che mi sembra che le API cambino, che le performance cambino praticamente mai. Qua li mettiamo service kind synchronized. Proviamo magari ad abilitare eh, paging e, e filtering in modo da, o perlomeno il filtering, per vedere cosa succede. Per vedere anche lato SQL Server cosa succede. Così, visto che abbiamo il profiler aperto, utilizziamo il profiler e vediamo cosa succede. Perché io mi aspetto che, e sono onesto, che dato che sto utilizzando un di framework, dato che questo non è queryable, dato che questa select mi sta facendo una projection dei dati ed è comunque un equitable finché io non faccio effettivamente un perdonatemi eh, ce la posso fare 
un, un, un cast e innumerable dell'oggetto Entity Framework lavora sempre, col, sempre con uh, Deferred Execution quindi cre si crea la query per poi eseguirla solo nel momento in cui viene fatta la, il cast su innumerable quindi faccio il tool list, la, le, il tuo array, es innumerable eccetera 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 quindi cioè, io mi aspetto che in realtà non cambi assolutamente nulla e refresh un attimo qua eh? giusto perché voglio essere sicuro perché avendo di cambiato sotto lo schema però ripeto non conoscendo GraphQL si può, può darsi che mi stia perdendo qualcosa beh no sempre due secondi e esatto la query è sempre più o meno quella io vedo più o meno i cpu 15 esatto 341 sono sempre quelli eh sono più o meno sempre quelli i numeri eh quindi bah, eh, adesso è minuscolo adesso è minuscolo il database e lo sto provando anche in locale tra l'altro quindi è relativo è per quello che secondo me boh, potrei anche accettare il fatto che, che ci metta due secondi anche perché non mi, mi aspetto una per imparare una roba del genere però è anche giusto analizzare tutti i casi d'uso per capire in quale direzione andare perché why not siamo qua apposta per provare se non lo facciamo adesso non lo facciamo più Esattamente, quindi l'obiettivo adesso è quello di abilitare il filtering, è, esatto, è esattamente quello che volevo fare Scaman, perché adesso mi ha messo curiosità, cioè la mia curiosità adesso è quella, è se, se io ti abilito il filtering sulla query, eh, cosa succede nel momento in cui ti abilito un filtro, me lo fai lato in memoria o, o me lo fai lato db? È quello che voglio capire, quindi, quindi, come si fa a abilitare il filtering? Si, si può utilizzare, se non ricordo male, use filter, no, use filtering, non mi ricordo, aspetta. C'è un attributo, se non ricordo male, ma adesso lo andiamo a guardare, perché io intanto ho fatto il, il, il workshop di Hot Chocolate un po' di tempo fa, lo dicevo prima. Solo che eh, sì. E io spero invece che lo faccia dato Entity Framework. Io spero che lo faccia dato Entity Framework invece. Use filtering Session filter input type Vediamo un attimo Ah ok sì certo qua dovevo fare Cominciamo a fare un use filtering Perché C'è un pacchetto da installare Vediamo subito Vediamo se c'è un pacchetto da installare che non mi ricordo. Hot chocolate.data. Scusate, veramente è questo allora. Ok. Facciamo che installiamo. Allora, per abilitare filtering, paging e compagnia cantando. E lo vediamo da qui. Eccolo qua. No, scusatemi. L'altro. Eh, no, questo, filtering. Allora... Ok, per abilitare il filtering, se non ricordo male, c'è da dargli un... C'è da, da dargli... Mi sto perdendo un pezzo. Mi ricordo, che mi ricordo che diceva il pacchetto da installare, ma dovrebbe essere quello Chocolate Data. Eh, schema Design, Middleware, Filter Capabilities. Secondo me è quello, eh, però... Vabbè. Allora, va installato e proviamo a installarlo. Questo... Filtering, projection and sorting, ok, per, quindi per abilitare, confermo, per abilitare filtering e sorting sulle query di Hot Chocolate, e io vedo dei rossi su OBS, spero che vada tutto bene, eh, c'è da scaricare questo pacchetto hotchocolate.data, e abbiamo già un update, 
ho già un update di pacchetto non niente da fare funziona tutto fantastico ed è inizio live che ogni tanto vedo un rosso su BS che mi salta l'occhio e dico no vi prego <ride> vi prego allora diamo tempo a Visual Studio come al solito di, di svegliarsi un secondo ok fantastico fantastico vedete che è andato tutto a buon fine use filtering hot chocolate.data yes Cosa ho da aggiornare qua? Vediamo cosa ho da aggiornare. Può darsi, eh, guarda che se identity web, vabbè, dopo lo aggiorniamo. Può darsi. Perché? Come fai ad usare Visual Studio? Eh, abitudine. E <ride> il 22 già è meglio del 19. Meglio, dipende in realtà. Non è vero. Eh, ma dipende cosa devi fare, cioè se hai bisogno di un'idea. Sai, sai che io ultimamente al lavoro sto usando Rider su, su solution un po' più vecchiotte perché noi abbiamo una code base ra, eh, Rider, se cerchi un'idea Rider Quello che si diceva a Luigi sul tel, gruppo, su gruppo Telegram dei, di Blazor de Vita Rider è una valida alternativa secondo me Altrimenti ho oh, visto studio code, eh? esatto però Visual Studio Code non è un idea, è un editor avanzato. Dipende se quello che ti offre Visual Studio Code, eh, sì esatto, ma poi lì devi essere un po' masochista se vuoi usare Vim, poi per carità, eh, se ti piace. Ah già è vero Luigi, è vero che tu hai vinto Vincenzo Rider sul Meetup, è vero, è vero. No, Rider, Rider mamma mia, è più che sufficiente. Io, io lo sto usando Rider in realtà al lavoro. Eh, mi sto adeguando più o meno un po' i vari colleghi che lo usano eh, soprattutto su code base eh, su code base un po' più legacy perché noi abbiamo un prodotto molto molto grosso che però è ancora in net framework 4.5 e, e è strutturato è su Visual Studio 22 io ho problemi a far girare i test ma perché stiamo utilizzando una versione di Unity un po' vecchia e di conseguenza non abbiamo il pacchetto Nuget dovremmo aggiornare un pochino ma è relativo sto usando Rider e devo dire la verità al netto di fare un po' fatica a orientarmi perché sono abituato a Visual Studio ma è solo questione di abitudine eh. Eh, però la tua scrittura di codice in quanto scrittura è fatto molto bene secondo me poi lato, lato tooling, c'è cioè lato test explorer e compagnia. Eh, ecco, io esatto non l'ho provato a utilizzare con Docker, dico la verità. Questo, questo che dice Scaman, che ad esempio lo sviluppo utilizzato Docker, dico, devo ammettere che io non l'ho provato Rider, quindi non ti so dire. Cosa ti dà in più Visual Studio rispetto, rispetto a VS Code? Sono due prodotti totalmente diversi. VS Code è un editor avanzato quindi dipende da cosa devi fare se hai bisogno di fare refactoring su larga scala se hai bisogno di fare delle eh, ricerche un po' approfondite se hai bisogno di boh, eh, se hai bisogno di lavorare un po' più un po' più integrato Visual Studio ideale secondo me perché è un'idea fondamentalmente è quello è, è, è più avanzato rispetto a VS Code. Se scrivi in Aspenet Core, per dirti, probabilmente Visual Studio Code è molto più che sufficiente dal mio punto di vista. Cioè, se, se devi scrivere eh, API in Aspenet Core, eh, o, ma anche, in realtà anche sull'editor Blazor e compagnia, eh, VS Code è più che sufficiente. Sul, sul, front -end, sul discorso front end, quello che diceva Luigi eh, con il React Native, React Native front end barra, resto, barra ecosistema JavaScript, VS Code è stupendo e probabilmente se dovessi lavorare in, con JavaScript userei quello. Eh, da noi i front end usano praticamente solo, solo Visual Studio Code, praticamente tutto Visual Studio Code. <ride> Beh però tieni conto che il 2022 è a 64 bit Quindi ho un pochino più veloce del 19 Il 19 era ancora 32 eh. 
Visio Studio 2019 ha ancora 32 bit Visio Studio 2022 ha 64 e l'hanno, prati- l'hanno praticamente riscritto quindi è un pochino più veloce poi ha ancora un po' di pecche né? lato editor ehm, editor a spell core per dirti quello, quello per blazor, quello per razor così a volte si scassa se, se, metti, se fai un errore a volte perdi intelligence poi chiudi lo riprendi si, si ripiglia c'ha ancora un pochino di problemini però io, io sono abituato a usare Visual Studio faccio fatica a passare ad altri idee ma è più un, un'abitudine mia L'usi in VM con 32 giga di RAM, bestia, e ti lagga. Fai conto che il PC su cui lo sto usando adesso ha 16 giga di RAM. E ho OBS attaccato, ho il SQL Server Profiler, eh, Visual Studio, due istanze di Chrome, e ho, ho, la, ho la, la CPU, la RAM è 10 giga occupata, la CPU in realtà è 8% ed è OBS che la sto occupando l'8%. Quindi non, non ho molto di... No, scusa, sono CPU 14 di cui 10%, 22 di cui 10 OBS. Quindi non mi sta occupando molto. Ogni tanto vedi cose che flickera, bestia, mamma mia, aiuto. Non mi è mai capitato, ti dico la verità. Magari la VM, eh. Maga- magari sulla VM c'è qualcosa, non lo so, non l'ho mai usato, devo dire la verità, il 22 su una VM. Quindi, boh, magari la configurazione della VM, sparo a caso, eh, potrebbe non essere quella. Prendetemela con le pinze. Eh... Vabbè, direi, proviamo a usare il filtering, dai. Intanto. Perché la discriminante potrebbe essere quella. Non lo so, dipende un po' dalla VM, secondo me. Io cerco di non sviluppare in VM, però... Ma solo perché ho Windows, eh. Se, se dovessi avere, che ne so, il Mac e dovessi sviluppare su Windows, eh, probabilmente a quel punto userei anch'io un Parallels o una roba, una roba del genere, una VM o qualcosa del genere. Bene. No default filter convention. Cosa filter on default schema builder? Ah, va bene. Colpa mia. Ok, quindi non basta dirgli di usare il filtering alla query, ma quando andiamo a generare, ad aggiungere GraphQL, dobbiamo andare a dirgli ad filtering. Bene. Giusto. Se non ricordo mai, adesso vado a vedere anche come avevo fatto qua, eh, perché magari... Ah, dei filtri. Angelo, grazie per il follow. Ciao Angelo, buon sabato, tutto bene? Allora, vediamo un attimo, io qua avevo aggiunto un po' di cose. Eh, ho bisogno di dire proprio tutto. Eh, oh, cioè, bisogna configurarlo. <ride> si deve dare mai nulla per scontato. Quindi, per abilitare il filtering, ricordatevi di chiamare ad filtering sul, eh, sull'istanza di questo ID Quest Executor Builder. Si chiama. Quindi, riproviamo. CTRL F5. Io qua vorrei anche fare un po' di pulizia sul profiler, eh. Ok, intanto riavviamo il profile così facciamo un po' di pulizia. Qua c'è, viene. Rifacciamo un refrescione di banana kick pop. E' una cosa, cosa bella che ti abilita in locale il banana kick pop per fare tutti i lavori. Ma Scama, tu che, tu che l'hai già usato, questo endpoint in get è abilitato solo in eh, configurazione development, giusto? Cioè se io lo pubblico su Azure domani, per dire, non è che chiunque può andare a farsi, a farsi i giochini con le query e farmi salire il computer e farmi pagare a dire di Dio del mio app service, giusto? No, se no devo capire prima di fare deploy come, come disabilitarlo in development. Ok, vediamo un attimo qua. Uh, filtering, vediamo di capire il discorso filtering filtering ok ah ok eh no <ride> allora, allora devo guardarlo devo, devo essere sicuro vorrei essere sicuro 
Ok, adesso fatemi capire come fare. Ah, ok. Perché Azure è pericoloso? Perché Azure? Perché allora, Luigi perché dici che Azure è pericoloso? Eh no, beh. No, ma non è vero, dai. Eh, io per... Io attualmente, e poi magari ti, magari ti faccio vedere, eh, sto pagando circa tra i 20 e i 30 euro al mese. E ho un po' di cose su Azure in realtà. E poi ripeto, è un discorso che era già stato fuori, non paghi solo, non paghi solo l'hosting, perché non è quello, eh, paghi una serie di, di altri servizi. Tutto il bonus in un mese. Eh, ma lì eh, bisogna stare un attimo attenti a... a a cosa a come si fa ragazzi io qua sono ignorante sulla composizione della query where eh, title 200 dollari non so quanta è la prova sai sai che non mi ricordo ma where è ah, un oggetto scusate Contains Blizzard Ok io adesso provo a lanciare questa qui Rivediamo se il filtro viene fatto Lato entity framework O viene fatto in memoria Ditemi che viene fatto entity frame, Lato entity framework Eh, Scaman, allora lo so io. Viene fatto lato, lato Entity Framework. Bello. Bello, bello, bello. Viene fatto lato Entity Framework. Come me ne accorgo? Me ne accorgo. Bellissima domanda, Luigi. Me ne accorgo perché io ho aperto SQL Server Profiler. E... Questa è la query che è eseguita, aspettate che apro zoom in, così vi ingrandisco tutto, così vi, si vede magari. Quindi questa è la query che lui ha eseguito, vedete che mi dice where, where p0 like, c'è index title, eccetera, eccetera, e never char blazor. Io qua ho fatto la query cercando... Eh, Cercando proprio il titolo che contenesse la parola Blazor. Questo vuol dire che lui, eh, come, sper come speravo, grazie al cielo, è una cosa che mi, mi fa molto molto piacere. Nel momento in cui vado a ritornare comunque un equirable, tutto il giro di entity framework è sempre valido. Quindi tutta la parte di filtering, a questo punto mi viene a dire anche la parte di paging. Quindi... Abiliterei anche il paging e proviamo a far, a far eseguire tutto. A questo punto è tutto il genere di framework e quindi è valido. Quindi eh, finché non mi, i dati non vengono ritornati dal server al client, eh, lui lavora costruendo la query ed eseguendola solo alla fine. E quindi è molto molto comodo. Vedete che in realtà... In, Poche righe di codice mi hanno tirato su un API che ritorna dei dati. Poi la parte in scrittura, lato, lato, entity, lato GraphQL è un pochino più complessa perché si entra nel discorso delle mutation, eh, è un pochino... Eh, esatto, poi in realtà io in questo momento non ho tabelle relazionate. No, in realtà sì, perché questa è una relazione. Lui qua sta facendo una inner join, perché in realtà... Eh, sotto, sotto al cofano questa, questa classe eh, streamings questa classe streaming di dominio eh, eredita dalla classe astratta content e io ho due tabelle ho, la, ho, ho uh, table per uh, table per inheritance table per type scusa table per type scusami ho un approccio table per type quindi ho la tabella content con tu, tutte le proprietà comuni a tutte le tipologie di contenuti 
e poi ho la tabella streaming che è in relazione col, cont col content sulla proprietà ID sì, non questo, è questo, scusa eh, è in relazione sul cont col, col content e, e quindi è una inner join questa lui sotto, perdonatemi, eh, l'ho perso esatto lui sotto fa, vedete che fa un eh, from kid.contents sk inner join kid streamings ops perdonatemi vedete che lui fa una from contents inner, jo inner join quindi in realtà qua fa anche la join quindi mi aspetto bisognerebbe provare a questo punto quando la join non è implicita come in questo caso perché sono due entità eh, che, hanno un, che hanno un rapporto di eredità ritratta di loro e provare ad esempio con una, una n con una 1 a molti, una molti a molti eccetera quindi con, avendo qua magari una e-collection di qualcosa però vediamo, quello in realtà quando aggiungo il discorso di feedback perché è un'altra un cosa che vorrei fare è avere dei siti, un sito statico dove le persone possono darmi feedback e devo inserire un feedback che mi viene salvato qua dentro e legarlo eventualmente ad un contenuto specifico e probabilmente questa qui mi ritornerà anche il feedback vediamo, non lo so ancora va bene, quindi in realtà cosa dicevamo? Eh, dicevamo, abbiamo fatto questo io adesso aggiungerei in realtà anche il paging quindi mi aspetto che se io ti dico use paging anche qua la cosa carina di, di GraphQL è che io lato qui posso andare a definire con gli attributi che cosa questa query può fare. Quindi se, può, se ha abilitato il filtering, se ha abilitato il paging, se ha abilitato il sorting eh, e mi, mi sembra che anche qua... Forse no, il paging forse non serviva, però ve lo dico subito. ve lo dico subito eh, no però il sorting si sì. ok va aggiunto va aggiunto il sorting anche così gli facciamo fare il sorting al client ma ti dico la verità inizialmente nemmeno io allora perché stiamo facendo sta cosa? In realtà tutta questa, tutta questa aggiunta di GraphQL è nata da una discussione che c'è stata un po' di tempo fa, qui ha partecipato dato anche il buon Scaman, eh, in cui mi chiedevo, ed è una discussione di un po' di tempo fa, in cui mi chiedevo che qual era la, quale poteva essere la soluzione più mh, consona, idonea, eh, nel caso io avessi voluto esporre delle API pubbliche su questo, su questo progetto eh, per farlo diventare una sorta di CMS tra virgolette quindi una, un, un gestore di contenuti che esponesse solo delle informazioni a cui i client, uno n client potessero accedere e l'idea era ora è sto GraphQL, avevo messo dentro anche gRPC ma solo, ma solo così in realtà non l'ho mai, quasi mai considerato come un'alternativa valida gRPC e, e parlando e chiacchierando in realtà il discorso di GraphQL era carino perché è, è bello che tu ti espo, esponi un oggetto, un oggetto tra virgolette di dominio quindi un po com molto completo e poi è il client che è in grado di gestirlo l'idea era anche carina per provare qualcosa di nuovo e quindi l'ho messa, messa lì da fare poi è un po' calata per mille cose adesso ci mettiamo mano e proviamo a fare, a fare qualcosa Va bene, proviamo a abilitare anche il paging a questo punto, direi. Eh. Sì, tutto nasce da queste cose. Più delle volte Luigi nasce dalla da mia, da da mia voglia di complicarmi la vita. E dato che non ho tutti questi requisiti in un progetto del genere, perché è un progetto che è un side project che uso proprio per sperimentare, magari condividere in live eh, con voi le mie prove, i miei, i miei patemi d'animo, allora ho provato a... Sì, sì, ma infatti, ma io lo faccio apposta perché se non mi complico la vita alla fine non... è un po' una scusa anche per, per tenermi, tener, tenere imparate cose nuove. Se no non lo faccio, se no non lo farei mai. 
perché il tempo se no è quello che è quindi un paio d'ore a settimana un po' formazione che ci riesciamo a fare che ci riesciamo a fare in azienda un po' eh, un po' le mie due ore a settimana di, di live un po' magari provare a, a, a creare qualche contenuto qualche contenuto in giro per qualche community no? Use DB context, use basing, use projection, use filtering, use sorting. Ah Quindi, prima il paging, poi il filtering e poi il sorting. Ammazza, oh, se sono complicati. Fate attenzione perché questi, questi sono i middleware di... Ecco, un altro concetto importante che ho, che ho imparato e che non mi ricordavo. Questi sono i middleware di GraphQL. È un po' come il discorso middleware di Esplanet Core. Quindi... Conta l'ordine eh, Esatto Conta l'ordine in cui li mettete Quindi Prima il paging Poi il filtering Poi il sorting È un po' come il middleware di Esprimer Core Dove dovete mettere nell'ordine giusto Altrimenti non parte nulla Quindi sappiatelo Ricordatevelo Segnatevelo Tanto io la prossima volta che lo faccio Lo sbaglio ancora Quindi <ride> Ok infatti adesso parte un attimo allora vedete che ok perché Ah già è vero items Adesso giusto giusto È vero è vero adesso cambia un po' la struttura Mamma mia È vero Adesso Adesso ci proviamo Adesso ci provo Ok Edges Esatto page info Quindi First 1 Aspetta. E qua cambia un po' la struttura adesso. C'è un oggetto edges node, vedete id title. E qua first 1. Se non ricordo male, questo è il numero di elementi. The first track, esatto. E poi page info. E poi qua in realtà abbiamo a disposizione page info. Vedete che abbiamo a disposizione le informazioni delle pagine. Quindi eh, as previous page. Versione di GraphQL magari. Questa è la 12.8. È l'ultima. Però mi sembra strano. Questa è l'ultimissima versione di Hot Chocolate. Quindi magari è cambiato qualcosa, eh. Però mi sembra strano che questo più che altro non è Hot Chocolate ma è GraphQL. Vedete? E io qua ho il cursore. Se io adesso... E... Io mi aspetto... Vedete, select top. Che bello, ragazzi. Ah, beh, non lo so. Vedete select top at p0 Fantastico Anche qua le query le fa la 20 framework eh, After No non mi ricordo eh, pa, 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 pa. After esatto E io qua posso andare a utilizzare Scusatemi posso ce la posso fare Posso andare a utilizzare questo cursore E cambiare pagina vedete quindi dico quanti elementi col first eh, se, se se devo partire dalla prima pagina non metto niente faccio run 
ho il primo elemento sotto node se io faccio questo e gli dico after dopo questo cursore lui mi trova questa cosa questa cosa qua e qua, qua sono le informazioni della pagina so se è una, una pagina nuova so se ne ho una precedente e, e ho il cursore da chiamare carino bene e qua in realtà e qui lo stiamo vedendo adesso è comunque entity framework che sta facendo tutto il lavoro quindi non è male eh? vediamo anche il discorso del sorting allora che non mi ricordo vi dico la verità eh Adesso facciamo anche poi la query di GetID. Eh. Oh, L'offset base. Questo mi, non, mi intriga. Dopo se abbiamo tempo, non credo, ma se abbiamo tempo la... Facciamo una prova col sorting e poi proviamo anche questo discorso dell'offset base. Perché mi, mi piace. Il cursore è sì, di default, però mi, piace, mi piacerebbe capire questa cosa dell'offset base. Ma come funziona? In breve, in chat in breve, come funziona? Poi magari una volta, una volta ci fai, una volta facciamo, facciamo una live insieme, Scama ci, ci racconti per bene questo GraphQL, che ne dici? Io ho bisogno di capire il sorting però Ok Ho bisogno di capire il sorting Add sorting l'abbiamo messo Sì, bene Add sorting Voglio vedere un attimino una query con un sorting io faccio fare sorting c'è un esempio un esempio di sorting eh non è male questa eh non è una brutta cosa questa anzi quindi fatemi provare un attimo vedere se riesco a capirci qualcosa allora First, after, order. Ah, beh, se, se, allora, se IntelliSense mi, mi piace. Infatti anche a me piace molto come approccio il vecchio stile. Eh, diciamo che col cursore c'è un po' più di lavoro, mi dà l'impressione, poi magari mi sbaglierò, eh. Però mi dà l'impressione che ci sia un po' più di lavoro da fare lato client. Allora, io direi... Al netto di questo, togliamo l'after. Voglio giusto fare una prova. Cosa succede qua? Sì, anche, anche l'order by viene fatto la di framework. Quindi è tutto molto molto bello. Scusate, ho preso male. Order by, anche l'order by è fatto anti ti frena con la tua database quindi in realtà è tutto molto molto bello e, e ti dirò che a tendere per il momento eh, siccome non mi aspetto di utilizzare quelli in parallelo o robe simili mi va benissimo utilizzare questo service kind di questo tipo eh, senza andare a modificare i miei servizi non ha molto senso per cui buono 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 Vedete, qui io userò limiting operator, skip take data order by operator. This may lead to unpredictable result. If the distinct operator is... Eh sì, questo per la paging. 
Eh? Si dice che utilizza poi skip e take ma eh, senza l'order buy. Ah, non è male, eh? Ragazzi, io sono più che soddisfatto di sta cosa. Ok, vorrei capire adesso, eh, con, visto che il boscano è stato l'imbeccata, che probabilmente è più interessante che avere la query di dettaglio, perché io a questo punto a me piacerebbe fare la query public eh, streaming get streaming eh, guid streaming id in cui banalmente eh, dat, database punto stream ce la posso fare se non lo inietto è un po' difficile farcela perché allora a parte questo questa la facciamo in due minuti due eh, database punto streamings punto published only use of ah ecco bravissimo mi hai, mi hai risposto guarda mi hai risposto fantastico anche qua in realtà una cosa che published only solo i pubblicati vorrei che vengano ritornati solo i contenuti pubblicati logicamente quindi in realtà un filtro che ci deve essere questo eh, punto single or default esatto if streaming is null return null eh, var response var new streaming Io ho visto già E qua i più attenti di voi l'avranno notato Che c'è già un problema Con il Allabur Time. Questo va, lo faccio al volo ma giusto per portarmi a casa anche la query ah. eh, eh. Perché Perché ho installato eh, Cascadia, Cascadia Code Ho installato il font Cascadia Code e gli ho detto a Visual Studio di utilizzarlo vi faccio vedere options ecco qua se non ricordo male qua vedi che io come font eh, ho il cascadia code pl e questo questo cascadia mi questo font qui mi dà questa signature bello vero <ride> Sì, è, è un must Ho seguito, ho seguito In realtà Dovreste vedermi ancora Sì, ok Ah, ok uh, Boh, però in realtà A me è una query Una query per, per andare su ID Ma giusto perché eh, Anche per ottimizzare un po' la ricerca Non è male Ho visto che tra l'altro il Workshop suggerisce l'utilizzo dei data loader eh, ma in realtà non ne ho capito bene l'utilizzo quindi non, non penso che lo userò e non, non è che mi, mi interessi molto eh, Scott Anselman Terminal eccolo qua io avevo usato anche per configurare il terminal Luigi eh, questo post 
di di Scott Anselman no scusami ho sbagliato perdonami questo che è quello che diceva come, come configurare il terminal con nomi Porsche e compagnia e suggeriva anche di utilizzare Cascadia Discotanza, ma ragazzi è una miniera d'oro di, di informazioni e di, e di cose stramiche interessanti. <ride> Bene, mi fa piacere. Ok, qua in realtà questo va così. Sapete che sto quasi quasi pensando che questa SEO info... Bah, ragazzi, io adesso faccio una cosa... fatto e solo per leggibilità le metto sotto ma basta secco così uh, a questo punto si sì, però magari se metto non posso no niente non posso ah, scusate niente torno indietro ho sbagliato se voglio fare un costruttore vuoto uh, Allora facciamo così Buon, oh, Grazie Desmo Grazie mille di essere passato Allora e alla prossima e Visto che Visto che anche Desmo eh, sta andando vi, vi ricordo e poi ne parliamo comunque alla fine Che per il prossimo periodo Purtroppo non riuscirò Ad essere live e molto probabilmente per tutto il mese di maggio quindi questa è l'ultima live del mese di aprile e, e probabilmente sarà anche l'ultima live del, fino, a, fino a fine maggio però adesso vediamo adesso poi ne parliamo ci sono un po' di cose di cui ho parlato all'inizio e a questo punto poi prima, prima di chiudere ne chiacchieriamo ok ah si sì, so che è un po' Sono tutte registrate, sì 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 sì, allora eh, tutto quello che vedete io poi lo scarico da Twitch appena finisce la live e tempo di solito un paio di giorni, in questo caso, di, scusate, in questo caso probabilmente tra mart martedì credo, a questo punto l'ho trovato sul canale YouTube, perché io poi faccio tutto quello che, tutto, tutto quello che, che, che porto in live, cerco di, cerco di tenerlo registrato e di pubblicarlo su YouTube, quindi... Sì, va bene, non è che vi perdete niente, cioè... <ride> Oddio, io, io vi ringrazio perché per la grossa fiducia che, che mi date. Non, non credo di essere il, il più bravo del mondo, anzi, ne ho ancora tanta di strada da fare. Però mi fa molto piacere di, di avere tutta questa fiducia, ragazzi, davvero, tanto, tanto apprezzato. Ok, poi, a questo punto, quello che diceva Scaman, che era utilizzare eh, use uh, offset paging perfetto sempre da imparare da, da tutti Luigi ma da tutti use offset paging allora se adesso questa questa query funziona con l'offset direi che possiamo possiamo eh, oh anche in tempo ragazzi 17 di 59 mi sono detto faccio un paio d'ore circa circa largo circa e sono le 17.59 direi che è fantastico tenendo conto no qua no questo lo rifresciamo un attimo no dai 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 perché perché non l'ho tirato su ma no ma no ma no ma no ok Ok, ce lo posso fare. Fantastico. Eh, esatto. Ok, quindi in realtà qua cambia un pochino la logica. Ah. 
Ah, eccolo quello che diceva il buon Scamar. Slug. Starting time. Ending time. Eccolo qua, vedete è quello che diceva il buon Scamar. È cambiata un po' la struttura. Non ho più gli edge, node e compagnia cantando, ma ho items. E... Ah, ok, skip 0, take 1. Allora, abbiamo questo, vediamo cosa succede. Run. Ci ha messo 2 secondi. Ma che bello! E vedete che vedete che la query è un pochino più complessa, non so se la vedete. Eh, K.id abstract include total count true, fantastico, perfetto. Questo quando. Ok, adesso lo facciamo subito allora. Vedete che lui mi ha fatto una query un pochino più complessa perché c'è una varia selecta. Eh, c'è una join, una where eh, su tutti quelli pubblicati quindi vedete che è, 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 è un extension method che gli ho detto io sì, 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 ma infatti è una buona idea questa qua scama, non faccio subito e poi vedete che mi fa un offset eh, fa un offset, fetch, next, eccetera, eccetera quindi tutta la paginazione, tutto l'ordinamento me lo fa eh, l'atto entity framework adesso facciamo subitissimo quello che ci ha detto il buon scama quindi tu mi dici qua dentro. Dopo c'è un ordine particolare, no? Vero in questo caso? Mamma mia, perché non mi importa? Allow back world pagination default page size. No, oh, beh, sì, no, non credo sul, sulla registrazione. Sì, no, perché semplicemente aggiunge ad una, ad una collection, alla service collection. Poi magari ci creiamo un extension method eh, per questo. Facciamo un add, add GraphQL, add kit GraphQL. Max page size, provider name, require page in boundary, scarino, mi piace, mi piace, adesso lo proviamo subito. Adesso lo proviamo subito. Eh sì, qua ha ragione lui. Ha ragione lui, c'è da stoppare. Adesso lo proviamo subito, subito. Ctrl F5. E logicamente io lato query di eh, entity se ciao scusami eh, lato query di GraphQL dovrò dovrò in, in qualche modo come si chiama eh, pot potrò dirgli il page info robe simili immagino no mi piace questa struttura sai che mi piace molto sai che mi piace molto di più eh, lo, lo vedo più chiaro anche, anche come utilizzo cioè, se, mi, se mi metto, ne, se faccio, se mi metto nel, nell'ottica di essere un client questa roba qua mi, mi piace molto adesso lo proviamo subito quindi avviamo questo Start. quindi tu dici items page info to, ah, total count page info però vedi già qua il fatto che io un po' di roba run due secondi total count 2 allora qua che bello fai 1 di 1 di 2 10 di 10 di 10 di 20 non male sta cosa eh anche in ottica on client e la consumo secondo me io, io scamo questo consiglio lo tengo come loro userò anch'io l'offset eh l'orario pt 18h questo formato mi piace poco qua c'è un formato particolare che gli puoi dare sul time questo è un time span eh?
Secondo me è andato time span con date e compagnia, c'è un formato, cioè gli posso specificare io un formato lato client o... o è una cosa che può essere smazza? È un time span. Perché è ora. Eh, ecco, dovrò informarmi allora. Dovrò informarmi. Ok, beh ragazzi... Io proverei solo la query di dettaglio, tipo se mi piglio questa, e quindi, eh, <ride> povero, chi... povero chi lavora sul client, <ride> allora, facciamo così, query, eh, get streaming, No, aspetta. Eh, Come streaming ID? Esatto. Title slug. Uh, schedule date starting time ending time abbiamo usato Apollo Sì, anch'io penso che userò quello visto che è un po' il, è un po' lo standard lato, lato typescript anche per queste cose tra l'altro una cosa non credo perché sono i piani in sola lettura non vorrei utilizzare avere qualcosa che è sempre in ascolto con WebSocket che mi fa non, non ne vedo l'utilità ti dico la verità che non, boh, non mi convince ma che poi in realtà io qua ho sbagliato ho sbagliato qui facciamo un'ultima cosa non no Eh, questa non voglio che sia per, per guide vi spiego anche il perché perché essendo un, un, un cms cioè un, un cms tra virgolette un gestore di contenuti in realtà è lo slug che fa conto che fa fede quindi, quindi io vorrei che, che queste cose venissero cercate da, tramite slug Uh, with anche qua io quasi farei addirittura l'extension method perché è, un, è una ricerca comune quindi ah ma io ma no ma che pirla infatti Va bene, eh, dovrò modificare un public state, dovrò modificare un name space perché qua non mi piace che sia iQueryable of T content with flag this iQueryable of T content così tutte tutti gli oggetti di tipo con di tipo content si portano, si portano con sé questo extension method se non ricordo male basta così si sì, vero sì. io qua dico source.ur si sì. mi creo un, un una sorta di di ubiquitous language un po' come, come si, quando, quando si parla di, di domain driven design questo, questo è il mio linguaggio eh, non, non è mia, eh, non è una mia idea in realtà questa l'ho maturata l'ho vista fare da una persona che conoscete un po' tutti nel mondo dotnet che è Andrea Saltarello e quindi <ride> siccome mi è piaciuta molto ho iniziato a farla anch'io e ho notato la, la comodità non, non, è, non è una mia idea
Questo, perché questo è un linguaggio di dominio. Cioè, mi prendo solo quelli pubblicati, solo quelli in draft, solo quelli non pubblicati, solo quelli ordinati per data di pubblicazione. E poi ogni tipo di contenuto specifico ha il suo linguaggio. E siccome mi piace molto come idea quella che il codice sia tanto tanto parlante, allora mi sembra giusto che vada bene così. Secondo me questo slug test, allora, CTRL F5... Sì, sì, anch'io quando l'ho visto la prima volta mi sono innamorato. Ho detto, ok, d'ora in poi... Eh, d'ora in poi farò, scriverò anche io il codice. Cercherò perlomeno di, di scrivere anche il codice così, imparando da quelli bravi. È molto utile. Con l'extension method è un, è un punto di forza che uno non capisce fino in fondo solo quando poi inizia a scriversi davvero i, i metodi, in questo caso. Poi questi torna... E ricevendo i queryable e tornando i queryable non spezzano nemmeno la catena di identity framework perché tu comunque stai continuando a scrivere query fondamentalmente eh, figur figurati la, 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 gioia, la gioia per gli occhi quando la gioia per gli occhi per il compute e... sì sì eh. tanta tanta roba Vedete che io qua lo cerco per slug. Sì, ma molto più pulito. Mamma mia, cioè, è top. Esatto, bene. Ragazzi, bene. Bene, bene, bene. Ma ragazzi, ma io direi che in realtà non è male così. Sì, vero. Get streaming by slug. Mi piace. Mi piace. Mi piace Mi piace molto Io direi che commettiamo tutta questa cosa e Io poi in realtà qua dovrò fare un po' di refactor Lato namespace Perché ho visto già una cosa che non mi è piaciuta Sull'extension method Che ha un punto extensions E non voglio che lo abbia e Direi che 50 eh, Streaming Query And un Enhancement Commit all Ragazzi Siamo arrivati alla fine di questa Di questa live Direi che per stasera Chiudiamo qua e Come vi dicevo all'inizio eh, Questa è l'ultima live del mese di aprile E molto probabilmente il mese di maggio Non riuscirò purtroppo Ad essere presente in live Su Twitch Perché Tut totale trasparenza sto, eh, cercando, sto iniziando a iniziare a fare un po' di lavoro in casa per prendere la postazione e portarla in un'altra un stanza che, che è la camera da letto ma mi troverò uno spazio in camera da letto per avere, studio, per avere uno studio un po' più indipendente dalla cameretta di qua del bambino quindi questa è l'ultima live che, fare, che vedrete il lettino del bambino e, e Niente, io vi ringrazio, come al solito eh, tutta la registrazione sarà nei prossimi giorni sul canale YouTube, sul profilo Twitch trovate tutti i riferimenti a Twitter, LinkedIn, il canale YouTube stesso, eh, scrivete, eh, scrivetemi, scrivetemi se avete qualche dubbio, non, non, eh, non vi fate problemi, cerco di rispondere. Come vi dicevo poi, in realtà il, tutto il codice sarà qui su GitHub c'è una branch che per il momento rimane aperta perché devo un attimino capire il discorso della pubblicazione su Azure per la, la UI di Banana Cake Pop perché non voglio che sia visibile e che si chiama 50 che è il numero della issue trattino GraphQL dove c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto adesso adesso lo pusho tempo di chiudere la live lo pusho e al netto di quello io vi ringrazio grazie di avermi fatto compagnia grazie di di aver passato questo sabato pomeriggio con me, di aver provato insieme GraphQL a me e basta, vi, vi, faccio, vi auguro buon fine settimana, buona festa di liberazione per lunedì e ci, ci vediamo alla prossima, ma magari prima di scappare, io adesso faccio la chiusura ma prima di scappare magari vediamo se c'è qualcuno in live, se c'è, proviamo a vedere se c'è 
se farò un ride vediamo un attimo dai facciamo un giro al volo vediamo se c'è qualcuno in live no non c'è nessuno che conosciamo in live fantastico allora niente buon weekend a tutti buon sabato alla prossima e su, scriverò probabilmente su twitter quando ritornerò a fare live ma poi ci sentiamo comunque nei vari canali alla prossima ciao ragazzi ciao ciao